ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന കോഴ്സായ ബി എസ് സി എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമാ കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടേക്കെയാണ് ജോലി വരുന്നത് എത്രത്തോളം ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ പലരും മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കത്തോടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബി എസ് സി എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമാ കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന അലേഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമാ കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു ബയോളജി സയൻസിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കോടെ പാസ്സായവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി ബി എസ് സി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇയർ പ്ലസ് വൺ ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമാ കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം അക്കാഡമിക്കലി പഠിക്കണം വൺ ഇയർ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണം മൊത്തം നാല് വർഷമാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്താണ് അതായത് കാഷ്വാലിറ്റീസ് എമർജൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി യു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണെന്നുള്ള ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എമർജൻസി ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ട്രോമ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിലോട്ട് വരുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ആ പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലോട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് വന്നു അതായത് എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലോട്ടോ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വരുവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യന് സി പി ആർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് പേഷ്യൻ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് പോവുകയും പേഷ്യന് സി പി ആർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ആ പേഷ്യന് സി പി ആർ കൊടുക്കുക ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് അതായത് ഒരു ബി എസ് സി ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എം എസ് ചെയ്യാം എം ഫിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി വരെ ചെയ്യാവുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബി എസ് സി എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമാ കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് വന്നിട്ട് അവരുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവഴി ആയിരിക്കും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കോളേജസിൽ വന്നിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സംശയങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സജഷനോ മറ്റ് കാര്യങ